ഹായ് ഞാൻ തോമൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ക്ഷമയായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമോ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം കൊണ്ടുവന്നത് അതെന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ എക്സ് ഭാര്യ ഞാനൊരു ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും എന്താ കിലുക്കത്തിൽ ജഗതികൾ അടിച്ച് പിരിഞ്ഞ് ജഗട പോട്ടി പോട്ടി നാച്ചുറലി അതൊക്കെ അന്നത്തെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ഇമ്മച്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ആവാം പക്ഷെ അന്ന് നാച്ചുറലി ഒരു വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്കും അപ്പം അവരുടെ വീട്ടുകാർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പറ്റി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കെതിരെ ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എ സ്ത്രീധന കുറ്റം ചുമർത്തുന്നു അതും വലിയ വഴിയിലൂടെ ഐ ജിയുടെ അടുത്ത് പോയി എസ് പിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങട് വന്ന് എനിക്കത് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നു ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒന്ന് പതുക്കെ മാറുന്നു എനിക്കും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കെതിരെയാണ് അമ്മേനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റുന്നു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് കോടതിയിൽ പോയി മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്ത് തിരിച്ച് വരുന്നു കാരണം അത് നോൺ ബെയിലബിൾ അഫ അഫൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ അങ്ങ് വലിയ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അവരുടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ദേഷ്യം കാരണം അപ്പം ഇല്ലാത്ത കേസുകളാണ് അവർ നാച്ചുറലി അവരുടെ ദേഷ്യത്തിന് അവർ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പോയിസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫുർ ഗിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറച്ച് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു സുമീന വരെ സുമിയോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ സുമിയെ കാണുന്നത് കോടതി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് സുമിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പെട്ടെന്ന് സുമി ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നു നാച്ചുറലി എനിക്ക് ഞാൻ ആരെ കണ്ടാലും ജിരിക്കും കൈ വെക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സുമിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഹായ് എന്ന് ഞാൻ കൈ കാണിച്ചു എന്നെ കണ്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് ഹായ് എന്ന് കൈ കാണിച്ചതോടുകൂടി പുള്ളിക്കാരി എന്ന് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി ഷി ബിക്കെയിം ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ആകെ അപ്സെറ്റായി കോടതിയിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആകെ മോത്തം കൊള്ളായിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പം ഇത് എൻ്റെ ചേച്ചി കണ്ടു പ്രീതി അവൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ നിനക്ക് അവളെ കൊന്നാൽ പിന്നെ നീ അവളുടെ കൂടെ പോയി ജീവിക്കട ഭയങ്കര ഇഷ്യു എന്തായാലും കൊള്ളാം പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം അല്ല പിറ്റേ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും കണ്ടപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും നോക്കി ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു കൈയൊന്നും കാണിച്ചില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടല്ലോ ഞാൻ നോക്കി ചിരിച്ച് ഞാൻ വളരെ കൂളായി നിന്ന് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഉടനെ പുള്ളിക്കാരി വീണ്ടും അപ്സെറ്റായി ഞാൻ അപ്പോഴായി പവർ ഓഫ് ഫോർ ഗിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മനസ്സിലാക്കി ഞാനൊന്ന് ക്ഷമിച്ചതോടുകൂടി ഞാൻ എന്ത് കൂളായിട്ട് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയറാണ് പുള്ളിക്കാർ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഷി വാസ് ഗെറ്റിംഗ് സോ മച്ച് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഷി വാസ് ഗെറ്റിംഗ് സോ മച്ച് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഒരു വലിയ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ലോജിക് വിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈഗോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോജിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ബോധത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം അതാണ് ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലോജിക്കും വിസ്റ്റം ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഈഗോ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് പാമ്പിനെ കണ്ടു ലോജിക്കലി ഒന്നുമില്ല ഒരു തട്ട് തട്ട് അല്ല ഒരൊറ്റ ഓട്ടോ ഓടാം പക്ഷെ ആ ഒരു മോഷണൽ ബ്ലോക്കിൽ നമ്മളവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റണ്ടായി പോകും നമുക്ക് എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഈഗോ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഷി വാസ് സോ മച്ച് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് പുള്ളിക്കാരിക്ക് നോർമൽ ആവാനേ പറ്റിയില്ല പ്രോബ്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പുള്ളിക്കാരി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവിടെയും ഡിവോഴ്സ് ആയതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം
ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി പോസിബിൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ ഫോർ ഗിവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഐ ഫോൺ ലൈഫ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പലപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് എനിക്കൊരു ടിപ്പിക്കൽ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു പയ്യനാണ് അവൻ എന്തോ കാര്യം കൊണ്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നും കൊണ്ട് അവനൊറ്റ പോക്ക് പോയി അവൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവൻ ഫീസൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരൊറ്റ പോക്ക് പോയി അവനിവിടുന്ന് എന്തോ കാരണവശം മാറാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടേ മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കെ പി അങ്ങോട്ട് എന്തോ പോയ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ബൈക്ക് എടുത്ത് പോയി ആ കെ പി ഭയങ്കര അപ്സെറ്റായിപ്പോയി ഞങ്ങൾ സാരമില്ല കെ പി പിന്നീട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഞാൻ അവിടെ എന്തിനോ ചെന്നപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാവരും എങ്ങോട്ടോ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടാ നീ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് തൊമ്മാ പറഞ്ഞു നീ വാടാ എന്നെ കാണല്ല തൊമ്മ ഞാൻ നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോവാ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞു തൊമ്മ ഞാനൊന്ന് അങ്ങനെ കാണിച്ചു ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരല്ലടാ പിന്നീട് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്താണ് വർത്താനം പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞവരൊക്കെ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു ഞാൻ അവനെ വീണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഉള്ള കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ദേഷ്യം ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളല്ല നമ്മളെ ഈറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമോ അതടുത്ത കേസ് എനിക്കിവിടെ എ സി ആക്കണം എ സി ആക്കാൻ പറ്റുമോ എ സി ആക്കണോ വേണ്ടയോ എ സി ആക്കണം ഉറപ്പാണോ ആ എങ്ങനെ എ സി ആക്കണം എങ്ങനെയും എ സി ആക്കണം എന്നൊരു ഭാഗം വന്ന ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ എ സി ആക്കാൻ നോക്കും എ സി ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നോക്കിയാൽ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ എന്ന് നോക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അതെ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാനുള്ള വഴി കണ്ടു പിടിക്കും ക്ഷമിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണോ അവല്ലേ വേണ്ട അല്ലേ അത് പറ്റുമോ പറ്റില്ലായിരിക്കും അത് പലപ്പോഴും മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളോട് ചെന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള വഴിയായിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരാളോട് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനോട് തന്നെ പറയുക ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്നൊരു മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അതെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഇന്ന് നിൽക്കണമായിരുന്നു എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്താൽ അതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സാറേ അവിടെ മോർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെയിങ് എസ് ആണ് വരുന്നത് മോർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെയിങ് എസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും അത് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാം എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ആ വീഡിയോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് കയറാൻ പോണേ എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാം എന്നുള്ളതിന് മുമ്പ് ഉറപ്പിച്ചൊരു ഭാഗം നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് 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 എഴുതേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അണ്ടർ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഫുഡ് ഗീം ഇത്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുഴുവൻ വേണോ വേണ്ടയോ വേണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ദി ഗോണ്ട് ക്ലോസ് ദ ടോപ്പിക് ടു ഡേ സെയിം ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഫുഡ് ഗീം ആ ഉറപ്പെടുത്ത് വെച്ചോളൂ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കയറാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ടിൽ ദെൻ ബ